There. Okay. Don't look. I found a day. There's no signal here. Take some fruit. Two. 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 现在粉丝一天到晚到片场呢，我现在就算把安慧妮绑到现场来，那也拍不了戏啊。还有一点，之前我们剪出来的片子，可只够播两周的了。你不要看我，我是不会改剧本的。现在的结局是最符合人物性格的，是观众们最想看到的结局。如果制片人觉得不合适。您可以另请高明。哎呀，钟雅老师啊，你就不要再为难我了好吗？你知道我现在一天天承受了多大的压力啊？停工一天，那就损失百万啊！喏、no, ，现在就因为林浩和尹夏沫出了这么大的丑闻，网上现在有几千万的人正在抵制我们这部剧。我已经想过了，现在除了把冰童写死，让安慧妮演回女一。实在没有其他的解决办法了。首先，我告诉你，尹夏沫跟林浩没有一点关系，剧组上百号人清清楚楚的。你是制片人，你不保护你的演员，你不为尹夏沫澄清，你让我改剧本啊？好了好了，钟瑶老师，哎，你说林浩和尹夏沫两个人没有问题是吧？你敢不敢保证他们两个人就真的没有偷情？哎哎，我这种问题谁敢保证啊？我呀，我也不敢保证的。现在摆在我们面前只有两条路可以走，要么停工，要么改剧本。你们自己看着办吧。那就先停工一周，剧本一个字儿不能改。你去联系一下夏沫的经纪人，我们一起想办法解决。我呢是这个戏的导演，我必须为这个戏的质量负责。哎，我。都来了，林总同志，我们来的，大家都是一个公司的，有什么困难一起面对。我们知道那个人不是你，当然不是了。移花接木，懂不懂？安慧，你手段可比你高明多了，红了当然有人拍。放心吧，天大的事儿，公司给你顶着。谢谢你们。不是什么事情，公司都能顶得住的。那就先做吧。别不说话呀！你们不是在微博上参与的挺积极的吗？为什么把你们都叫来？心里不清楚是吗？绯闻是艺人的大忌。你们刚进公司的时候，艾文是没有警告过你们，是不是？不能有绯闻，更不能有丑闻。上次薇安的事情，还没有吸取教训是吧？这是一回事儿吗？我跟 Jim 的情节可都寄给你了。你是好了伤疤忘了疼哈？啊？你人气下滑多少？你心里没数啊？你，安慧妮亲自出来指证了，你是想让公司怎么帮你顶？说你们俩没有偷情，谁信啊？林总，真的是安慧妮在撒谎。我全程都跟着夏沫，夏沫跟林浩真的什么都没有。如果公司可以站出来帮夏沫，你闭嘴！你作为夏沫的助理，你都干了些什么？别以为我不知道安慧妮为什么在当夏沫，都是你惹的祸。助理在艺人身边，就是应该帮艺人打理好人际关系。出现问题以后，第一时间告诉公司。而你呢
，林总，这件事情不是真恩的错。自从我进组之后，安徽你几次挑衅，真恩也是为了我忍气吞声，我也是步步退让。我和林浩没有任何关系，就是因为这次安徽你的信量被减少了，他才故意设了圈套诬陷我。安徽你在圈子里是出了名的有手段，夏末才刚出道，根本就不是他的对手。安慧宁嫉妒夏沫演技比他好，这大家都知道。难道夏沫会为了不招惹安慧宁就不好好演戏吗？演戏归演戏，你已经知道得罪了安慧宁，你为什么不好好防范呢？现在事情都弄到这么大了，你让谁给你收这个烂摊子？你们几个到窗户口看看楼下多少疯狂的粉丝在闹。就是因为他们抗议，剧组已经停工了。你们想让公司关张是吗，林总？我觉得我们可以以丧公司的名义集体发声，为夏沫扭转局势。对啊，如果全公司的艺人都站出来帮夏沫说话的话，这样也不会有人相信吗？幼稚！舆论是你能扭转的吗？啊，你转发的那条微博被多少粉丝骂，掉了多少粉，你看不见是吧？我告诉你啊。就因为你转的那条微博，你那张新专辑还没有发就已经遭到抵制了。我无所谓啊，如果是这种不辨是非的粉丝，我不要也罢。夏末作为公司的艺人，我不是不帮他，但是现在照片爆出来了，安慧你又亲自在媒体前指证，外面的粉丝的情绪有那么的激动。如果没有任何实质性的证据，就去帮他、支持他，对他、对你们、对公司都不好。要不让林浩亲自出来澄清？林浩，这事儿就是他弄出来的，现在他巴不得能躲多远就躲多远吧。这件事情对于我、对于林浩而言都是丑闻，我想这件事情他事先应该不知情。如果我去努力说服一下，可能有希望。那你去试试吧。我告诉你们啊，从现在开始，严禁公司的艺人对夏沫的事情发表任何言论，包括经纪人和助理。回头我跟欧总定完了公关方案以后，我会第一时间告知大家的。夏沫，你去见林浩的时候，你可千万要小心啊。到时候要再被拍了，你可跳进黄河也洗不清了。万一他当着媒体的面，把锅全甩给你怎么办？他跟安慧妮演个破镜重圆的好戏，你就真的百口莫辩了。就算他要帮助安慧妮，只要他在媒体面前讲话，我们就有机会。啊！只要是谎话，就会有漏洞。我会努力抓住那个漏洞，然后找机会翻盘。和他开房的人不是我，我没有做错什么。你是说妮妮撒谎了？对，他就是撒谎。拦住！拦住！侯帅，你没事吧？你看我像有事的样子吗？哎呦，我就知道你没事儿了，那我先走了啊。
张明小姐，这是欧春特意为你准备的衣服，请你好好换上。不用了，我回家洗就可以了。小明小姐，你知道欧春他非常的洁癖，希望你能尊重他。好了，你先把衣服换上吧。陈叔，哦，你家莫呢？他去换衣服了，你的伤口不要紧了，我去给你拿个消炎药。谢谢你帮我，那没事的话我就先走了。等一下，我这这衣服怎么这样？是不把它扔了？让他洗。你和林浩什么关系啊？合作关系，仅此而已。对。那你和他单独约会？哦，那是谈剧本，当时真恩也在场。安慧妮为什么说你勾引林浩？因为他的戏份被减少，所以他想利用丑闻把我踢出去。我凭什么能相信你？你相信不相信我根本不在乎，就算所有人都不相信，也没关系。我会派人查。如果你说的属实，你遇上的问题，公司会替你解决。如果，如果什么？总之，从明天开始，公司会派人全天保护你。今天这样的事不会再发生了。你走吧，我会派人送你的。谢谢。那我再不出手，就要出大事。你要去哪儿啊？扳回的手。等等，拿着，以防万一。钱某，你不接我电话，所以我只能过来找你。最近打电话的记者太多，我把手机关掉了。安慧妮这么做，她的目的我很清楚。我只是不理解，为什么你要帮她这么做？
亏你是我的女朋友。对不起，夏沫。你确实对不起我。之前耳光的事情，安徽你的粉丝遭到抵制。其实我可以借这个机会把他踩下去，但我没有这么做。后来制片人想修改结局，把我扶成鲤鱼，但我答应了你的要求，一起去向编剧申请能不能改成开放式结局。所以我这么做的时候，你都把我当傻子吗？夏沫。我一直很感谢你，可偷拍的事情我真的一点都不知情。如果不是因为抱歉的话，我也不会一个采访一个节目也不上。可事到如今，如果我再开口的话，只会伤害更多的人。你走吧，夏沫。你害怕伤害的那个人，不是安慧妮，是白英，对吧？那天吃完饭后，你要去见的也是白银吧？跟白银没有关系，你不要扯上他。你不要出来。阿、啊、浩，我不要跟你分开。现在等你做决定的，不止你一个人。你看怎么选择吧。OK。Oh, uh, Rocky. Good timing. Hey, you want to check the schedule for uh, today's shooting? Uh, so sorry, director. I have to go back to China. Back to China? Why? The shooting period in the U.S. is way over that was planned. But according to our agreement, I can take a two-week break. I will come back. What? Did you marry you Terry or anything? Jen, tell me everything about shooting schedule, weather condition, overtime compensation. But that is emergency. Martini滚回去了。我当然是为了你来的。哇，好酷！其实你是零零七吧？我是零零七，那你是什么？我就是你的包女郎。帮女郎最喜欢做的，就是背叛零零七。那零零七最无法抵抗的，就是一位马天尼这是慧妮，有消息我会及时通知大家。
林浩会当着记者的面澄清。拍照那天，我和林浩在西餐厅吃饭讨论剧本，总共不超过一个小时，而且真恩全程在场。除此之外，我和林浩没有任何私底下的接触。你确定？嗯。你先回去吧，保镖会送你的。准备通稿，发给所有媒体。发布会结束之后立刻刊登。是。侯总，我还是有点担心，这个万一安慧妮和林浩要是私下串通好了，利用这次机会落井下石，那夏末可真的没有翻身的机会了。找到了吗？找到了。哎，这什么呀？奇怪哦。什么呢？都已经商量好的事情，他有什么可犹豫的？他再不来，记者该走了吧？记者已经走了。慧妮，慧妮，又怎么了？明天阿浩要和尹夏沫开新闻发布会。什么时候？林总，各位媒体朋友们，大家好。大家都知道，最近网上流传着许多关于尹夏沫小姐的不实传言，因此，对尹夏沫小姐的名誉造成了极大的损害。我们今天在这里召开这个新闻发布会的目的，就是为了澄清此事的真相。尹夏沫小姐与林浩先生是因为拍摄《纯爱恋歌》时二人相识。我们在此声明。他们二人只是工作关系，除此之外，私下没有任何的感情。接下来的时间呢，就留给各位媒体朋友们依次提问。谢谢。你好，我想请问一下尹夏沫小姐，你知道林浩和安慧妮之间已经交往多年了吗？知道。那你介入他们俩之间感情的目的是什么？是被林浩所吸引吗？还是为了得到《纯爱恋歌》的女一？我和林浩认识以来，只是单纯的合作关系。以前没有介入过林浩和安慧妮的恋情，以后也绝对不会。那为什么安慧妮和林浩分手，并且退出娱乐圈，你会因为自己伤害了安慧妮而感到愧疚吗？我不清楚他们的分手原因，我也不知道安慧妮为什么退出演艺圈。如果你们想知道，可以向他们本人提问。那你的意思是安慧妮说谎了？安慧妮有没有撒谎，我不想做评价，但是我只知道。我没有做过那些事情。林浩，请问尹夏沫说的是真的吗？尹夏沫接近你的目的到底是什么？你和安慧妮正式分手了吗？她正在赶往医院被抢救，你知道吗？你为什么这个时候还不去看看呢
我和尹夏沫。的手段已经把你夺走了，可是我刚刚才发现，阿、哦、浩，你是爱我的，我知道，在你心里只有我一个人，阿、哦、浩，对不起，我不应该不信任你，都是我的错，是我误会了你，就让我来了结这一切吧。你和白英的照片在我手里，白英，雨夏沫，你只可能抱一个。雨夏沫，我和阿浩的感情。不是你能够破坏的。就在刚才，阿浩找人去医院，给我送了结婚戒指。就这样，我才发现，以前都是我错怪了他，误会了他。我决定，我要和阿浩结婚。既然我是幸福的，我愿意原谅你恭喜你，这是你刚刚收到的结婚戒指吗？很漂亮。是，这是阿浩送给我的。是吗？半个月前，拍摄《尘埃恋歌》第九集的时候，才拿过生日，收到的礼物，好像就是这枚钻戒吧。那是因为阿浩买了相同的款式。我记得这枚戒指，好像是珠宝品牌送来植入当道具用的，是特地为这场戏定做的。市面上只有一件，而且拍完之后还要再还回去。戒指弄错没有关系。但是很多重要的事情，我劝你不要记错。我和林浩私底下从来没有接触过，唯一的一次，也是他跟我讨论剧本关于你的修改。当时我的助理全程都在场。你真不知好歹，我原本已经打算要原谅你了，竟然你没有丝毫悔改的意思。那也别怪我不留情面。阿浩，你告诉大家夏沫，我不能伤害回你。阿浩，林浩怎么有脸说这种瞎话？哎，冷静一点。丁夏沫，事实真相已经非常清楚了，难道你不向安徽妮道歉吗？对啊，是啊，道歉，道歉，道歉。这么多人排斥你，有没有想过退出演艺圈啊？夏沫，完了。再说什么也改变不了了。阿
安慧妮，虚荣心对你而言，真的那么重要吗？因为没有讨好你，你就在化妆间对我的助理大打出手；因为冰童更受观众欢迎，你就在片场借故扇我耳光。你说什么？你的意思，是我嫉妒你吗？你有什么好嫉妒的？你一个还没有站稳脚的小小新人，凭什么对我大呼小叫？把东西给我，洪顺，我找到郑强了，你们会已经拿到了。确定要拿走吗？照片你可以拿走，但这笔账我一定会算在你家木头上。以后不要再来找我了。你不说话，是不是因为怕你撒谎，安徽你的谎言被揭穿，就没有脸面在演艺圈混下去？所以你选择沉默，还是说，你真正想保护的，是另一个人？阿浩跟你说对不起，是想给你留点颜面，你竟然还敢当众指责他，你凭什么说他？就是一个满嘴谎话的女人，竟然站在这里说我说谎！你有什么证据你就说出来，你倒是说啊！小莫，说不出来了吧？那就是你在撒谎。我就是他的证据再也不能让你受这些委屈了，我们公开吧，露西。
，夏沫是我的女朋友，我和她正在谈恋爱。在美国拍戏的时候，我就听到这个消息，当时我就想公开和夏沫的关系。是夏沫担心会影响我，说他自己会揭穿这个谎言，看着自己喜欢的人被人误解、被人伤害，自己却不能上前保护，我做不到。所以今天我回来，是想告诉各位，夏沫是我的女朋友。我和夏沫在一起，我们是情侣。安慧，你，你觉得夏沫会抛弃我，去勾引你们家的林浩吗？希望大家能够祝福我和夏沫，就算你们不祝福的话，我也会和他一直幸福下去。就算你是他男朋友又怎样？出轨的人究竟是谁？对呀，是谁呀、啊啊啊？我们看一下照片就知道了。尹夏沫的助理甄恩一直都在夏沫的身边，从没离开过。很明显，照片是被做过手脚了。林浩真正的出轨对象，其实是另外一个人吧？安慧妮，你对项目的诽谤，都留在法庭上为自己做辩解吗爱恋哥的尹夏沫吗？啊，洛西，不是尹夏沫老师吗？我的天啊，还有亲吻的照片，完了，看来是真的了。消息我听到了，叫齐宣传部的所有同事，马上开会。对不起，慧妮，真的对不起。啊，如果我原谅你的话，如果我原谅你，你还会继续爱我吗？那我原谅你有什么用？如果你不爱我的话，我原谅你有什么用？林夏沫已经把我的事业毁掉了，难道你也要把我们的感情毁掉吗？啊，我爱你，我真的爱你，我一直都爱你，我我曾经很爱你，可我累了，慧妮，你不是爱我，你只是需要我。你需要一个高大帅气、带出去有面子的男朋友，他才是你的司机、助理、保姆，甚至是沙包情绪的垃圾桶。我也会辛苦，我也希望我的辛苦可以有人分担。
是这样的，我从来不是这样想的。六年前你追我的时候，我就跟你说过，我脾气不好，我不会做饭，我不会收拾家务。那时候你跟我说，你跟我说我只要爱你就好。我一直没有变过，你为什么变了呢？啊！